我郡王即为册封使，便代朕将册封西妃之子小玉六公，此刻驻妃节在，劳十七弟宣读吧。是。奉
奉天承运，皇帝诏曰：唯赞宫廷而衍庆，端赖柔嘉，纽祜禄甄嬛，御制名门，温公茂著，养成皇太后慈誉，册为熹妃，亲此。熹妃至此，臣弟也算功德圆满。这一路奔波劳苦，朕该好好谢谢你才是。皇上若高兴的话，将珍藏的几幅古画赏给臣弟就是了，免得臣弟日思夜想。好，随你挑就是。当年。为起国运昌隆，熹妃诞下四阿哥后，不顾一己之身，自请出宫祈福。朕感其心意，特册为熹妃，迎回宫中。听说熹妃就是以前的婉嫔，是不是又怎样？皇上说她是谁，她就是谁。妹妹只当此生再不能见姐姐了，不想还有今日。多年不见妹妹，妹妹一切如旧。熹妃今日气色不是上佳，兴许是舟车劳顿，有孕在身的人不宜在风口中久站，还是早点回去休息吧。惠嫔，欢喜的很呢。皇上为了迎接妹妹，特地找人重修了永寿宫呢。皇上为了姐姐的永寿宫费尽心思。又在库里寻了多少今年的珍宝出来，也不让咱们看新鲜，只等姐姐回来开工呢。不如姐姐带我们开开眼吧。哎，日后总有去的时候，何必急于一时呢？先让熹妃安顿下来再说不迟。朕陪你回永寿宫。朕知道你喜欢赏莲，便叫人挪了这几十缸莲花摆在永寿宫前，方便你赏玩。皇上有心。朕叫他们重修永寿宫的时候，嘱咐他们图纸交强。昔日交房贵宠，今又在。这些年，论谁在得宠。皇上也没再赐过交房恩典呢。皇上厚爱，臣妾不敢承受。去看看你的寝殿如何？苏培盛，奴才在。整修永寿宫这事儿办得不错，回头朕要褒奖内务府的督办官员。是皇上。皇上，永寿宫如此奢华，臣妾不敢擅居，还请皇上让臣妾别殿而居吧。嬛嬛，你在外头受了许多苦，朕今日所做的，不过只能补偿万一罢了。皇上言重了，皇上与臣妾之间，没有这样生分的话。你不必心有不安。永寿宫的种种不值，皆是朕的意思。皇后更着意添了许多，无人敢妄论。此香的香气，竟这般香甜。不错，这就是薄梨帐中香的味道。此香原是南唐国国后周娥皇所制。南唐国破后，此香已失传已久。不知皇上从何寻得这样的好香？蓉儿素善制香，这便是她的手艺，也难为她了。配了数百种香料才配得这古方，若换了旁人，必没有她这份细心。朕有时不得安眠，闻得此香，便能好受许多。果真奇香，叫臣妾想起了碎玉轩的梨香满园了。正是因为碎玉轩的梨树齐家，却不能移植，才只好以此物代替。
苏必胜，奴才在。安排得力的工人在永寿宫伺候。皇上放心，一干人等均已安排妥当。皇上万安，熹妃娘娘吉祥。都起来吧。这，皇上，惠嫔听闻娘娘回宫，怕旁人伺候娘娘不惯，所以特让小允子回来侍奉着。论起对熹妃的贴心，莫若惠嫔。朕先去皇阿娘那儿请安，晚上再来看你。臣妾恭送皇上。起驾，奴才给熹妃娘娘请安。起来吧。这，惠嫔，一向可好？都挺好，都挺好。只是皇上已许久不去碎玉轩了，惠嫔和奴才们都天天盼着娘娘您回宫呢。过去剩下的老人不多了，这回内务府又指派了绯闻、小翠等一干新人来伺候娘娘。本宫回宫，宫中可有异动？那些人说些个什么，娘娘大可不必往心里去。倒是，呃，听说为了大修永寿宫，外头大臣们吵个没完，连恒亲王也极力反对。一个个上书皇上，说说本宫是废妃之身回宫，以示闻所未闻，又如此张扬奢靡，是祸乱后宫的妖孽祸水，是不是？却也没有这般难听。娘娘是四阿哥生母，为国祈福，谁敢乱提废妃的事？朝臣们呢，总是满口酸话，不要紧的，娘娘不必听这些。要紧的是，敬人宫。永寿宫即便大修，也不至于奢靡至此。你没听方才说，皇后着意添了许多吗？我正想着她如何这般好心，原来是一边哄着皇上高兴，博了贤良的名儿，一边只叫外头的人以为我狐媚祸主，才引得皇上这般，更落实了我祸水之名。事已至此，还是思量以后要紧。锦溪，你去请温师出来。娘娘，请放心，此屋里并没有麝香一类的伤胎之药，倒是梨香清甜，是上好的安神之物。本宫也是小心为上。娘娘小心是应当的，只是微臣多嘴一句，在用此香的时候，房中断断不可放有依兰花。依兰本是无毒之物，更有安神之效，莫不成，两者相克吗？倒不是相克。只是两物相遇，会使身热情动。宫中不许妃嫔善用媚药迷惑皇上，何人敢用此物？何况依兰花更是少见了。娘娘，四阿哥求见。你先回去吧。微臣告退。请四阿哥进来。这。儿子给额娘请安，快起来，给额娘瞧瞧。长这么大了，也长高了。儿子也有好些时间没见额娘了，心里很想念额娘。惠嫔娘娘告诉我，只要有额娘在，我就不再是没有额娘的野孩子。有红丽，额娘也不是孤身一人了。儿子知道。宫里面只有额娘最疼我。红丽，你虽然知道额娘疼你，但有几句话，额娘还是要告诉你。宫里有你许多额娘，有皇额娘，还有皇阿嬷。可是你要记住，无论你的生母是谁，你有多想她，人前人后，我都是你的生母。你不能自怨自艾，因为你是爱新觉罗氏。和你有祜禄氏的儿子，额娘的荣辱
和你的荣辱是一体的。是，儿子明白。额娘回宫，宫里的流言不少。你听到了就当没听到。你只要记住，你是皇上的儿子，尊贵的皇子，和其他阿哥都是一样的。是，儿子都记住了。给皇后娘娘请安，恭祝娘娘凤体康健，千岁金安。起来坐吧，谢娘娘。简秋看茶。是。今儿个也不是初一十五的大日子，熹妃这样早就来了。本该昨日一回宫就来的，因而今日特来向娘娘请罪。你有孕在身，又刚从甘露寺回来。是应该好好的歇息一下，反正日后都要见的，秦安也不急在一时。皇后关怀，臣妾也不敢太放肆。臣妾在外不敢忘了皇后恩德，因此日日祝祷，奉了佛珠在佛前开光，希望有朝一日可以奉送给娘娘，保佑娘娘岁岁安康。熹妃有心，其实东西还是其次。最要紧的是妹妹一番聪慧，知道终有一日还能与本宫相见。请皇后娘娘簪花。熹妃从前服侍本宫簪花的规矩，倒一点都没错。服侍娘娘是应当的，臣妾不敢忘了规矩。一晃数年，瞧着熹妃的样子，不改分毫，倒似更见风韵了。当真连岁月匆匆都格外疼惜熹妃，全不似本宫，任老珠黄了。皇后娘娘母仪天下，如这牡丹雍容华贵，不知娘娘为何出此伤感之语？哼，牡丹又如何？凭她什么花都会有开有谢。只是早晚而已。娘娘，各宫妃嫔来请安，已在外头等候了。熹妃，一同去吧。如今熹妃回来了，静妃，你也要多带着龙月公主去熹妃宫里走走。到底熹妃是龙月的生母，等熹妃生产之后。龙月公主也该送回永寿宫去。你这个养娘在亲，到底也比不上人家亲娘。臣妾遵旨，先坐下吧。对了，宁贵人呢？为什么今日没来呢？回娘娘，宁贵人一早起说不舒服，视而不能向皇后请安了。嗯，既然她不舒服，就叫太医好好照看着吧。熹妃啊。你有孕，身子要好好养着才是，要多歇息，少走动，能免的礼数就免了吧。谢娘娘，熹妃有了四阿哥和公主，这样的福气哪里是人人都能学来的？好了，今天就这样吧，你们都散了吧。臣妾告退。娘娘若是喜欢这盒浣花，不妨多摘一些回去，纳入香囊里。留得住一时，也留不住一世。即便做成香囊，到底还是要枯萎的。不如随他去吧。熹妃金安。这位妹妹，本宫从未见过。嫔妾是贵人叶氏，因这两日暴病，未曾与娘娘相见。那你如何知晓本宫是熹妃？娘娘这样大的阵仗进宫，有谁不知道？听闻妹妹今日身子不适
怎么不在宫里好好歇息？等下日头毒了，越发要难受了。谢谢娘娘关怀。贵人为何摘了那么多花瓣呢？太医说嫔妾病着，需拿合欢花入药，所以就来收了些。做不过这落花白白入泥，也是可惜了。妹妹怜香惜玉之情，本宫自愧不如。嫔妾身子不爽，不能陪娘娘说话了，先告辞。他怎么这样无礼？不过是仗着皇上喜欢他罢了，怪不得别人都说他孤僻桀骜。娘娘，奴婢让小厨房进了一碗安胎定神的桑寄生杜仲贝母汤，您尝尝。这汤不错，同样是安胎定神，可比那些苦的到位的安胎药强多了。小主，惠嫔娘娘来了，快请她进来。哎。我在门口可都听见了，如今有了身孕，口味愈发刁钻了。我正想着你，你就来了。嗯，快去拿梅姐姐爱吃的枣泥山药糕来。哎，茶药碧螺春。嗯，快去。你惦记着我爱吃枣泥山药糕，我可是记着你有了身孕不爱吃太腻的，特地做了口味清甜的藕粉桂花糖糕来，快尝尝。这么多年了。还是姐姐做的藕粉桂花糖糕最好吃，我在外面也时常想着。你若是喜欢，我便天天做了给你送来。欢儿，真是想不到，咱们还能有再见面一起说话的日子。我既然回来了，你该高兴才是。你回来，我当然是高兴的，只是少不得又要过从前一样不安生的日子。我不知道这样的日子对你是好还是不好。或许我不该告诉你伯父的事。你若不告诉我，难道我要眼睁睁的看着自己的父亲病死在凝骨塔吗？我明白，咱们这些人哪有为自己活着的？父母兄弟、亲族门楣，无一不是牵挂拖累。不管为了什么，咱们姐妹能在一起就好了。幸好父亲已经被接回京城医治，我也可以稍稍安心一点。皇后的头风只怕要发作的更厉害了。不过，他也不是傻子，一句“微月燕冲月”就困住了你，你自己可要当心呢。我知道。不过话说回来，今天见礼。总得要有自己人才好。青天剑的副使季为生，办事倒勤勤勉勉，我看是个可用的人才。那个正使居其位无其言，也早该歇歇了。那倒也不难，人吃五谷杂粮，哪有不生病的呢？小主，内务府总管梁多瑞送了实心料子来，叫他进来吧。好，公公，请。给熹妃娘娘、惠嫔娘娘请安。起来吧。皇上说，新供来的蜀锦和苏缎，请熹妃娘娘您先挑。小允子过来，那匹浅碧色的锦缎给宁贵人送去。本宫看她大约喜欢绿色，那颜色也衬得起她。奴才告退。你见过宁贵人了？见过了，当真是与众不同。小主忘了她先前的样子了吗？送给她这么好的料子做什么？我只是想着什么人穿什么样的衣服合适，这颜色适合她。我才让小允子给送过去。你和他刚见过一面，怎么就弄得跟冤家似的呢？奴婢就是看不惯他桀骜不驯的样子，把自己当什么人呢？怎么那么多话？不过一匹料子而已
。小远子，你去告诉宁贵人，大热天的不必来谢恩了。这，我可告诉你一句，不必对他太好。太后就头一个不待见他了，他的性子又孤傲，何宫里没有和他处得来的。论起来，总是皇上喜欢的人，有些场面不得不过。额娘，我们这是要去哪儿啊？龙月，额娘带你去给新娘娘请安。就是那件穿着多漂亮的那个吗？龙月真聪明，就是她。她也是龙月的额娘吗？为什么龙月以前都没有见过她？龙月，以前新娘娘不在宫里啊。龙月，以后你要多去新娘娘那里玩。新娘娘可喜欢龙月了。新娘娘生得漂亮，龙月也喜欢，可可是我还是最喜欢额娘。姐姐的绣工是越发好了，我的孩子要赖着姐姐做姨娘，你还不多做几件肚兜？这些年给龙月做的还少吗？差不多都是我和静妃亲自动手。你说，你要是生上一辈子的孩子，那我岂不是要给你做一辈子的衣裳了？你这算盘也打得真好。娘娘，静妃带着龙月公主来了，快请进来。哎呀呀，这里真是凉爽啊！皇上让人用三个月修的永寿宫，果然甚好。龙月，快点儿。叫替新娘娘请安。昨日人多不好言谢，今日见到姐姐，很感谢姐姐多年来对龙爷的悉心照顾，视如己出。妹妹，你我同在妃位，岂能行如此大礼？快快起来！这些年要没龙月在我身边，欢欢笑笑的，我这日子。还不知道怎么过呢。以前看见曹贵人和齐妃都有孩子，后来连端妃都有温衣公主在西前了，我真是羡慕的很呢。娘娘擦擦，龙月乖乖听话。傻孩子，什么额不额娘的？这个熹妃娘娘才是你的亲额娘呢！快点儿让额娘抱抱，好孩子。快点叫你额娘亲一亲呐、啊，额娘抱抱好不好？额娘抱抱，额娘不要我了。龙月乖，额娘怎么会不要龙月呢？好了，好了，好了哦。月儿乖，来到惠娘娘这儿来好不好？来，月儿乖，惠娘娘跟你说，静妃。不是不要你了，而是多一个人来腾龙月呢。你说好不好？你瞧，新娘娘她多疼爱你，是不是？额娘也疼龙月，龙月，来亲一亲额娘，好不好？你不是我额娘，妹妹，月月还小，你刚刚回宫，她可能还不认识你呢。睡快醒了呢，知道了，叫撵背下了吗？奴婢已经领着叫撵在永寿宫外候着呢。嗯，你昨儿才回宫，不如同我一起去向太后请安吧。好。是啊，你们姐妹俩一起去，互相也有个照应。那本宫就先回去了。月儿从今儿以后就要住在永寿宫了，要好好的陪陪你亲额娘，可好？我不，我不，新娘娘一回来，额娘就不要我了。为什么要叫新娘娘回来？龙月，你怎么能说这种话呢？妹妹，我从来没有教过龙月这么讲话，都是以前
，皇上从来不让我在他面前提起你，所以我本是非妃之身。皇上不告诉公主，是应该的。是龙爷不懂事，妹妹也不要太伤心了。皇上虽然有意隐瞒，但皇上心里还是疼妹妹的。龙爷，你看看你，你把你亲额娘都惹生气了，快点儿向你亲额娘认错。赶快给皇太后去请安吧，我们先走了，走。太后怎么先喝上药了？应该臣妾来喂您才是啊。你来的正好。除了你孙姑姑，也就你伺候的睡觉哀家舒坦。臣妾拜见太后，愿太后奉体康健，福泽万年。回来了。永寿宫住的还习惯？永寿宫太过奢华，臣妾很是不安。虽然奢华，皇帝要宠着你，也不算什么。这药喝的哀家舌头发苦，去倒掉也罢。臣妾就说太后越活越年轻，太后还不信，非说臣妾哄您。如今这怕苦不肯吃药，又闹小孩子的脾气，可不是越活越年轻了。一向哀家瞧着你是多稳重的一个人，如今也学会油嘴滑舌了。药喝得太苦，欧太后笑一笑罢了。来。有身子的人还叫跪着，你来服侍哀家漱口。是服侍人的功夫见长，难怪去了甘露寺那么久，还叫皇帝念念不忘。倒真学会了狐媚惑主那一套。太后言重了，臣妾实在惶恐。惶恐？怎么熹妃怀有龙胎，君恩厚重，也会觉得惶恐？臣妾乃戴罪之身，皇上顾念旧情，来甘露寺探望。臣妾感激涕零
不想一朝犹豫。皇上私虑皇儿是皇室血脉，不忍其流落在外，所以格外怜悯臣妾。哼，如此说来，甘露寺一事只是你与皇上偶遇，并非故意设计又重博圣宠吗？臣妾不敢欺瞒太后。皇上与臣妾并非偶遇，因为当时臣妾未出月儿离宫，身子一直不好，所以前居凌云峰常住。皇上来甘露寺时不见臣妾，以为臣妾还病着，故而到了凌云峰探望。果真如此，倒是哀家错怪你了。是臣妾。未及时向太后禀明情由，臣妾有罪。当日你执意离宫修行，连刚生的女儿都可以撇下，如今怎么又肯跟皇帝重修旧好，还有了孩子？太后，哀家跟他说话，你插什么嘴？皇上是一国之君。不是臣妾一人之君，朝堂之事，臣妾虽为父亲伤心，却也只会恨诬陷之人，不敢怨恨皇上。臣妾当日执意离宫，是以为皇上对臣妾毫无情分，因而万念俱灰。可皇上来看臣妾，臣妾就知道皇上并非无情。今日侥幸回宫，臣妾只想安心侍奉皇上。弥补过错，你起来吧。谢太后。一向总说你体贴，你怎么看着熹妃这样跪着，也不提醒哀家叫她起来？哀家是病糊涂了，你也病糊涂了吗？太后，熹妃跪着，就是她肚子里太后的孙儿跪着。一家子都向太后请安行礼，难道臣妾还要去拦吗？数你嘴甜，赐座吧。不要怪哀家苛责，皇帝是哀家亲生的。哀家也怕再招进一个狐媚的。如今你已在妃位，这样穿着，太简朴了些。臣妾修行已久，不喜太过奢华。你能这样懂事，也不枉哀家这些年疼你。臣妾在甘露寺时，幸亏有太后百般照拂，臣妾莫齿难忘。既已回宫。以后就当没有甘露寺这回事。这话哀家会吩咐旁人，你自己也要记得。有甘露寺这三个字在，你以后的日子也不会好过。有四个月了吧？是。皇帝年纪渐长，但是身边的人却不如以往清静。现在你既然回来了，凡事都要规劝着皇上，想必他也能听进去几句。臣妾谨遵太后教诲，必不忘妾妃之德。你聪明机会，哀家的话自然一点就透。既然说到妾妃之德，你一定要尊重皇后。皇后待臣妾很好，臣妾感激不已。那就好。你与熹妃情同姐妹，如今熹妃已经有了第二个孩子，你还不加紧些吗？哀家一向看重你，可你却不肯把心思放在皇帝身上。皇帝身边连个规劝的人都没有，哀家怎么能放心呢？是。臣妾知道了，光知道没用，要做到才行。你们两个，如果能在皇帝身边，好好辅佐，哀家也就安心了。
。荣耀这孩子竟这样疏远，真是伤心。你不必怪静妃，也不用怪龙月，怪只怪皇上不让龙月知道有你这个生母。两年前有个宫女说漏了嘴，说龙月的生母在甘露寺，皇上一怒，亲叫打死了。龙月竟这样舍不得静妃，可见这些年，静妃真真是待龙月好。方才见他们母女情分这样深，即便我强要了龙月回来，龙月与我也只会更生分，怕也伤了我与静妃多年的情分。你明白就好，孩子还小嘛，你对他好，他自然也会对你好。更何况他总是你亲生的。罗、啊、将、哎，快快快，罗将，奴才有罪，奴才有罪。皇儿，还好吧？一群糊涂的东西，娘娘坐在轿子上面，做事也这么不当心吗？当心我告诉内务府，砍了你们的狗头！娘娘恕罪，娘娘恕罪呀、啊！好好的怎么会摔了一跤，都不会走路吗？这这这十字路，本来是很好的，今天今天不知道怎么冒出几块鹅卵石，这这奴才才滑了脚啊！娘娘，你打量着猫我是吗？这是回永寿宫最近的路吗？为什么偏走这条路？奴才们怎么敢问姑娘啊？这这虽然不是最近的路，这可是夏天最凉爽的路啊！幸好娘娘没事，要是有点什么闪失，那奴才们就算有一百个头也不够砍呢、啊。这是什么地方？再往前走就是齐平的储秀宫了。一般来说，若无特别的吩咐，都是怎么来的就按原路回去。今儿天热，他们走了这条路也是必然之理。看来是有人存心了。哼，我才回宫第二天，便已经有人等不及了。风了几？